你把他给扔哪儿了？这个小子在咱们队伍没干好事，就知道瞎折腾，这样下去迟早让他害死，所以我把他给扔出队伍了。如此不可教也，如此不可教也！我看你这是玩火，玩火投了你。你把他给扔哪儿了？找不着了，昨天晚上就扔了。你有没有想到，他要是遇上敌人该怎么办？哎，市长放心，我把翟政委的衣服给红勺穿上了，给了他一套老百姓的衣服。他只要不傻，绝对不会有危险的。你们一个个振振有词的，简直是胡闹！给我回去找。市长。可是这支部队，要是没有他的话，哎，战斗力会大打折扣的。翟副政委，你听我说，我从教多年，经常是以诲人不倦来自欺。古人云呐：“人孰能无过呀？过而能改，善莫大焉。”所以，我希望你再给他一次改过的机会。哎，这件事情的主要责任在我。刘同罗有问题，我也有问题。我有时候在处理问题上的确太教条化了。哎，你怎么能这么说呢？其实。昨天晚上发生的事情，也未必不是一件好事。我一个人在空旷的荒野里，感到非常的无助。也正是这种特定的情况，让我明白了很多事情。为什么他们这么恨我？还有，为什么他们非要把我从独立师这里踢出掉？不不不，翟副政委，你说这话就太严重了。其实他们这些同志心思都很单纯，只是不会从别人的立场上来考虑问题。嘿，我就是从来没有站在别人的立场上去考虑问题，所以才导致了这样严重的教条主义错误。这件事情的主要责任在我，而不是你，李平山同志。对不起，翟副政委，你。其实啊，我这次来独立师，主要的任务就是受上级党组织的委派，来调查你和王汉江同志的问题的。好，所以我就先入为主了，认为你们肯定是有错误的。但是，经过这段时间的观察和了解，我发现我的想法是错误的，特别是。特别是我汉江政委的牺牲，对我的震动很大。一个伟大、伟大的事业，多远付出自己生命的人，怎么能说他是对党的不忠诚呢？王汉江同志曾经是国民党员，但他自从接受了国际共产主义思想之后，他就已经决定。会用自己的生命来证明，他自己是一个坚定的共产党。是啊，其次就是对你的观察，你受了那么多委屈，还能坚持党性，坚持原则，这一点真的令翟某人折服啊！不，听我把话说完。尤其是，当我要派出小分队去联系中央分局的时候，遭到了你们大部分人的反对。我知道，这是一个非常艰巨而危险的任务，所以大家都非常小心，这一点我非常的理解。可是，当我坚持要下达命令的时候，同志们却争着抢着去完成这个任务。也就是从这个时候，我就知道我们独立诗人是一支多么优秀的队伍啊！谢谢。也正因为如此，所以我一直把独立诗
当做自己的孩子来看待。他如果受伤的话，却始痛在我的心上呢。女宅夫政委，你现在才真正的理解我们独立时。我代表我们独立时，谢谢你，柴叶兵同志。平山同志。在目前还没有联系到分局的情况下，独立师需要人来领导，所以，我恳求你站出来，主持工作吧。我会全力的配合你。好，奶奶的。飞机侦察不停轰炸，大部队追歼，小部队偷袭，这几天就没让老子睡个好觉。他奶奶的，亚巴，亚巴，你没事吧？嗯，亚巴，你没事吧？啊，哎，你个哑东西，现在都能睡着？起来，起来，走了。都没事吧？哎，没事。没让老子休息一会儿。杨王，嗯，去，看看师长和翟夫政委怎么样，保护好他们，别少一根毫毛，否则我唯你师问。去，走，往前走。小心点。你的二营上去了吗？上去了。很好，一切按计划行事。这帮共匪遇上您，可算是倒了霉了。只是可惜啊，他们都是我黄安的同胞兄弟。放着阳关大道不走，偏偏走着独木桥。